വെൽക്കം ടു എസ് ട്യൂഷൻ സെന്റർ ആൻഡ് സെൽ പ്ലസ് വൺ മാത്തമാറ്റിക്സിന്റെ മറ്റൊരു ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ ആയിട്ടുള്ള സെറ്റ് ആയിരുന്നു നമ്മൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ എന്തായിരുന്നു പഠിച്ചത് നമ്മൾ പഠിച്ചത് ഇന്റർവെൽസ് സബ്സെറ്റ്സ് ഓഫ് റിയൽ നമ്പേഴ്സ് ആയിരുന്നു നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ച് നിർത്തിയത് റിയൽ നമ്പേഴ്സിന്റെ സബ്സെറ്റിനെ എഴുതുന്നത് ഇന്റർവെൽ ആക്കിയായിരുന്നു അത് എങ്ങനെയാണെന്നൊക്കെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുകയും ഉണ്ടായി ഇനി ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന ഫസ്റ്റ് ടോപ്പിക് എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുക അത് പവർ സെറ്റ് ആണ് എന്താണ് പവർ സെറ്റ് വാട്ട് ഈസ് എ പവർ സെറ്റ് ഓക്കെ വളരെ എളുപ്പമുള്ള ടോപ്പിക് എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുക എന്താണ് പവർ സെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നതിന് മുന്നേ ഞാനൊരു എക്സാമ്പിൾ വെച്ച് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് ഇപ്പോൾ സെറ്റ് എ ഈക്വൾ ടു വൺ ടു ത്രീ എന്ന് വിചാരിക്കുക സെറ്റ് എ ഈക്വൾ ടു വൺ ടു ത്രീ ആണോ എന്റെ മക്കളെ ഈ എ എന്ന് പറയുന്ന സെറ്റിന്റെ സബ്സെറ്റ് എഴുതാൻ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയാണ് എ എന്ന് പറയുന്ന ഈ സെറ്റ് വൺ ടു ത്രീയുടെ സബ്സെറ്റ് ഒരു സെറ്റിന്റെ സബ്സെറ്റ് എഴുതുന്നത് എങ്ങനെ അറിയാമല്ലോ എങ്ങനെയായിരുന്നു ഏതൊരു സെറ്റിന്റെയും സബ്സെറ്റ് ആയിരിക്കും നൾ സെറ്റ് അതുപോലെ തന്നെ ഇനി ഓരോന്ന് 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 എടുത്താൽ ആദ്യം വൺ മാത്രം പിന്നെ ടു മാത്രം പിന്നെ ത്രീ മാത്രം അതിനുശേഷം രണ്ടെണ്ണം വെച്ച് രണ്ടെണ്ണം വെച്ച് എടുത്താലോ വൺ ടു വൺ ത്രീ ടു ത്രീ ഇനി മൂന്നെണ്ണം കൂടെ ചേർത്തെടുത്താൽ വൺ ടു ത്രീ എത്ര പ്രായം നോക്കൂ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് ഏഴ് എട്ടെണ്ണം കറക്റ്റ് മൂന്ന് എലമെന്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആകെ എത്ര എലമെന്റ് വേണം ടു റേസ് ടു ത്രീ ടു റേസ് ടു ത്രീ എയ്റ്റ് എലമെന്റ് വേണം വളരെ കറക്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ പവർ സെറ്റ് ആണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു വന്നത് പവർ സെറ്റ് ഒരു സെറ്റിന്റെ പവർ സെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് എ കളക്ഷൻ ഓഫ് ഓൾ സബ്സെറ്റ് സബ്സെറ്റ് എല്ലാം കൂടെ ചേർത്ത് ഒരു സെറ്റ് ആക്കി എഴുതുന്നതാണ് പവർ സെറ്റ് അപ്പം എയുടെ പവർ സെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എയുടെ പവർ സെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അതിനെ പി ഓഫ് എ എന്ന് വായിക്കും എന്താ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പവർ സെറ്റ് ഓഫ് എ പവർ സെറ്റ് ഓഫ് എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എയുടെ സബ്സെറ്റ് എല്ലാം കൂടി എഴുതിയിട്ട് അത് മൊത്തത്തിൽ ഒരു വലിയ സെറ്റ് ആക്കി എഴുതും ഇതാണ് സബ്സെറ്റ് ഓഫ് എ അല്ല പവർ സെറ്റ് ഓഫ് എ മനസ്സിലായി പറഞ്ഞാൽ അപ്പം വാട്ട് ഈസ് പവർ സെറ്റ് പവർ സെറ്റ് ഈസ് കളക്ഷൻ ഓഫ് ഓൾ സബ്സെറ്റ് എല്ലാ സബ്സെറ്റും കൂടെ ചേർത്ത് ഒരു വലിയ സെറ്റ് ആക്കി എഴുതുന്നതാണ് എന്ത് പറയുന്നത് പവർ സെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അല്ലെ കറക്റ്റ് പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടോ ഇല്ല നോക്കൂ മറ്റൊരു എക്സാമ്പിള് ബി ഈക്വൽ ടു ബി ഈക്വൾ ടു എ കോമ ബി ബി ഈക്വൽ ടു എ കോമ ബി എങ്കിൽ പവർ സെറ്റ് ഓഫ് ബി എന്തായിരിക്കും പവർ സെറ്റ് ഓഫ് ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു വലിയ സെറ്റിനകത്ത് ഇതിന്റെ എല്ലാം കൂടെ സബ്സെറ്റ് സബ്സെറ്റ് ആദ്യം നൽ സെറ്റ് ഉണ്ടാവും പിന്നെ ഒരെണ്ണം മാത്രം എ ഉണ്ടാവും പിന്നെ ബി ഉണ്ടാവും പിന്നെ രണ്ടും കൂടെ ചേർത്ത് എ ബി ഉണ്ടാവും നോക്കൂ ഇതാണ് പവർ സെറ്റ് ഓഫ് ബി അപ്പൊ പവർ സെറ്റ് ഓഫ് പവർ സെറ്റ് ഓഫ് സെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ സെറ്റിന്റെ സബ്സെറ്റ് എല്ലാം കൂടെ ചേർത്ത് ഒരു സെറ്റ് ആക്കി എഴുതുന്നതാണ് പവർ സെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി കാണുന്നു വിചാരിക്കുന്നു പവർ സെറ്റ് ഈസ് ഡിനോട്ട് ബൈ പവർ സെറ്റ് ഓഫ് എ ഈസ് ഡിനോട്ട് ബൈ പി ഓഫ് എ പവർ സെറ്റ് ഓഫ് ബി ഈസ് ഡിനോട്ട് ബൈ പി ഓഫ് ബി അപ്പോൾ ഒരു സെറ്റിനകത്ത് ഒരു സെറ്റിനകത്ത് മൂന്ന് എലമെന്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു സെറ്റിനകത്ത് മൂന്ന് എലമെന്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ പവർ സെറ്റിനകത്ത് എത്ര എലമെന്റ് കാണും എന്റെ മക്കളെ നമ്പർ ഓഫ് സബ്സെറ്റ് തന്നെയാണ് പവർ സെറ്റിനകത്തുള്ള എലമെന്റിന്റെ എണ്ണം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്പർ ഓഫ് എ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്പർ ഓഫ് എ എന്ന് പറയുന്നത് എൻ ആണെങ്കിൽ നമ്പർ ഓഫ് എ എന്ന് പറയുന്നത് എൻ ആണെങ്കിൽ നമ്പർ ഓഫ് പവർ സെറ്റ് ഓഫ് എ പവർ സെറ്റിന്റെ അത് എത്ര എലമെന്റ് കാണും ടു റേസ് ടു എൻ എലമെന്റ് കാണും ഓർത്തിരിക്കുക അതെങ്ങനെയാ പറയുന്നത് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചു പഠിച്ചു നമ്പർ ഓഫ് സബ്സെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു റേസ് ടു എൻ ആണ് ആ നമ്പർ ഓഫ് സബ്സെറ്റ് തന്നെയാണ് എന്ത് പവർ സെറ്റിനകത്തുള്ള എലമെന്റിന്റെ എണ്ണം നോക്കൂ ഇവിടെ എൻ ത്രീ ആണെങ്കിൽ ടു റേസ് ടു ത്രീ എട്ട് എൻ ടു ആണെങ്കിൽ ടു റേസ് ടു ടു ഫോർ അപ്പൊ നമ്പർ ഓഫ് എലമെന്റ്സ് ഇൻ പവർ സെറ്റ് എന്താ ടു റേസ് ടു എൻ ആണ് ഓർത്തിരിക്കുക പവർ സെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ സബ്സെറ്റ് ആണ് സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ സബ്സെറ്റ് ഡെഫിനിഷൻ ചെയ്ത പവർ സെറ്റ് എന്താണ് പവർ സെറ്റ് സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ സബ്സെറ്റ് ഈസ് കോൾ
ഇവന്മാര് മൂന്ന് പേരുടെയും കൂടെ ഒരു യൂണിവേഴ്സൽ സെറ്റ് വേണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവന്മാരെ മൂന്ന് പേരെയും ഉൾക്കൊള്ളാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സെറ്റ് വേണം ഇവരെ മൂന്ന് പേരെയും ഉൾക്കൊള്ളാൻ പറ്റുന്ന സെറ്റ് അല്ലേ റിയൽ നമ്പേഴ്സ് സെറ്റ് ഓഫ് റിയൽ നമ്പേഴ്സ് അപ്പം റിയൽ നമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവരെ മൂന്ന് പേരുടെയും കൂടെ എന്താണെന്ന് പറയാം യൂണിവേഴ്സൽ സെറ്റ് ആണെന്ന് പറയാം മറ്റൊരു സെറ്റ് നമ്മുടെ ഇപ്പൊ നോക്കൂ സെറ്റ് എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ ടു ത്രീ സെറ്റ് ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു ഫോർ സിക്സ് സെറ്റ് സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫൈവ് സെവൻ എയ്റ്റ് എന്ന് വിചാരിക്കുക ഇവരുടെ മൂന്ന് പേരെ ഒരു യൂണിവേഴ്സൽ സെറ്റ് നമുക്ക് വേണം നോക്കൂ യൂണിവേഴ്സൽ സെറ്റ് എടുക്കുമ്പോൾ ഇവന്മാര് മൂന്ന് പേരെയും ഉൾക്കൊള്ളാൻ പറ്റുന്ന സെറ്റ് ആയിരിക്കണം അതുപോലെ ഇവന്മാര് മൂന്ന് പേരുടെയും മൂന്ന് പേരും അതിന്റെ സബ്സെറ്റും ആയിരിക്കും അങ്ങനെ ഒരു യൂണിവേഴ്സൽ സെറ്റ് യൂണിവേഴ്സൽ സെറ്റിനെ നമ്മൾ എല്ലായ്പ്പോഴും യു എന്ന ലെറ്റർ കൊണ്ട് നോട്ടി യൂണിവേഴ്സൽ സെറ്റ് എന്താണ് യു ആണ് അപ്പോ യു ഈക്വൽ ടു ഇവിടുത്തെ യൂണിവേഴ്സൽ സെറ്റ് ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് നോക്കൂ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ എയ്റ്റ് നയൻ ടെൻ നോക്കൂ ഇതൊരു യൂണിവേഴ്സൽ സെറ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് കൺസിഡർ ചെയ്യാം ഇവിടുത്തെ ഇതിന്റെ മൂന്നിന്റെ കേസില് ഇതൊരു യൂണിവേഴ്സൽ സെറ്റ് ആണ് അല്ലേ ഇവൻ മൊത്തം ഇതി വരും ഇവൻ ഇതി വരും ഇവനും ഇതി വരും അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടുത്തെ യൂണിവേഴ്സൽ സെറ്റ് ആണ് ആർ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ കാര്യം എന്താ നാച്ചുറൽ നമ്പർ ഇതിനകത്ത് വരും ഇന്റിജേഴ്സും ഇതിനകത്ത് വരും റാഷൻ നമ്പേഴ്സും ഇതിനകത്ത് വരും അപ്പൊ യൂണിവേഴ്സൽ സെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പരിഗണിക്കുന്ന കൺസിഡർ ചെയ്യുന്ന കുറച്ച് സെറ്റ് ആ സെറ്റിനെ എല്ലാം കൂടി ഉൾക്കൊള്ളാൻ പറ്റുന്ന ഒരു വലിയ സെറ്റ് അതിനെയാണ് നമ്മൾ യൂണിവേഴ്സൽ സെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക കൃത്യമായിട്ട് അത് മനസ്സിലാക്കി വെച്ചേക്കുക നമുക്ക് ഇനി പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ യൂണിവേഴ്സൽ സെറ്റ് ആവശ്യമുണ്ട് മനസ്സിലായി യൂണിവേഴ്സൽ സെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൊത്തത്തിൽ ഉള്ള ഒരു സെറ്റ് ക്ലാസ്സിൽ ഇപ്പം എയ്സിൽ പ്ലസ് വൺ ഒരു സെറ്റാണ് പ്ലസ് ടു മറ്റൊരു സെറ്റാണ് ടെൻത്ത് വേറൊരു സെറ്റാണ് കുട്ടികൾ ഇങ്ങനെ യൂണിവേഴ്സൽ സെറ്റ് നമുക്ക് എന്തെടുക്കാം എന്തായിരിക്കും എടുക്കാം സ്റ്റുഡൻസ് ഇൻ എയ്സ് ട്യൂഷൻ സെന്റർ ഒരു യൂണിവേഴ്സൽ സെറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് ആ കുട്ടികളെ എല്ലാം ഉൾക്കൊള്ളാൻ പറ്റുന്ന ഒരു വലിയ സെറ്റാണ് അത് അല്ലെങ്കിൽ സെറ്റ് ഓഫ് ഗേൾസ് ഇൻ പ്ലസ് വൺ സയൻസ് സെറ്റ് ഓഫ് ബോയ്സ് ഇൻ പ്ലസ് വൺ സയൻസ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതിന്റെ യൂണിവേഴ്സൽ സെറ്റ് എടുക്കാം സെറ്റ് ഓഫ് സ്റ്റുഡൻസ് ഇൻ പ്ലസ് വൺ സയൻസ് നമുക്ക് എടുത്തുകൂടെ അപ്പൊ അത്രേ ഉള്ളൂ നമ്മൾ പരിഗണിക്കുന്ന സെറ്റിനെ എല്ലാം കൂടി ഉൾക്കൊള്ളാൻ പറ്റുന്ന ഒരു വലിയ സെറ്റ് നമ്മൾ അതിനെയാണ് യൂണിവേഴ്സൽ സെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുക ഓക്കെ ഈ പവർ സെറ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇങ്ങനെയാണ് വാട്ട് യൂണിവേഴ്സൽ സെറ്റ് ഓർ സെറ്റ്സ് വുഡ് യു പ്രപ്പോസ് ഫോർ ഈച്ച് ഓഫ് ദി ഫോളോയിങ് താൻ രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യനകത്തും ആ സെറ്റിന് പരിഗണിക്കാൻ പറ്റുന്ന യൂണിവേഴ്സൽ സെറ്റ് ഏതാണ് എന്നാണ് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓക്കെ ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ സെറ്റ് ഓഫ് റൈറ്റ് ട്രയാങ്കിൾ അപ്പൊ നമുക്ക് ട്രയാങ്കിൾ ഒരുപാട് ടൈപ്പ് ഉണ്ട് റൈറ്റ് ട്രയാങ്കിൾ ഒറ്റൂസ് ട്രയാങ്കിൾ അതുപോലെ തന്നെ ഐസോസിലസ് ട്രയാങ്കിൾ ഇക്വുലർ ട്രയാങ്കിൾ അങ്ങനെ ഒരുപാട് ടൈപ്പ് ട്രയാങ്കിൾ നമുക്കറിയാം അതിനകത്ത് സെറ്റ് ഓഫ് റൈറ്റ് ട്രയാങ്കിൾസ് എന്നും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒരു സ്റ്റെറ്റ് നമുക്ക് തന്നേക്കാം അപ്പൊ ലോകത്തുള്ള എല്ലാ റൈറ്റ് ട്രയാങ്കിളും ഇതിൽ വരും ഇതിന് പരിഗണിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു യൂണിവേഴ്സൽ സെറ്റ് ഇതിനെ ഉൾക്കൊള്ളാൻ പറ്റുന്ന ഒരു യൂണിവേഴ്സൽ സെറ്റ് നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ ട്രയാങ്കിൾസ് സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ ട്രയാങ്കിൾസ് എല്ലാവരുടെ മക്കളെ സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ ട്രയാങ്കിൾസ് അകത്ത് വരത്തില്ലേ സെറ്റ് ഓഫ് റൈറ്റ് ട്രയാങ്കിൾസ് ഈസി ക്വസ്റ്റ്യൻ രണ്ടാമത്തോ സെറ്റ് ഓഫ് ഐസോസ്ലസ് ട്രയാങ്കിൾസ് സെയിം ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഐസോസ്ലസ് ട്രയാങ്കിളിൽ ഉൾക്കൊള്ളാൻ പറ്റുന്ന ഒരു വലിയ സെറ്റ് അത് എന്ത് തന്നെ ആയിരിക്കും സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ ട്രയാങ്കിൾസ് സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ ട്രയാങ്കിൾസ് എന്റെ മക്കളെ സെറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററെ വളരെ സിമ്പിൾ ആണ് നോക്കൂ ഇതെന്താ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് നമുക്ക് രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട് അത് ഓരോ സെറ്റിനെയും ഉൾക്കൊള്ളാൻ പറ്റുന്ന വലിയ സെറ്റ് അതാണ് നമ്മുടെ യൂണിവേഴ്സൽ സെറ്റ് അത് ഏതാണെന്ന് നമുക്ക് എഴുതണം അപ്പോൾ സെറ്റ് ഓഫ് റൈറ്റ് ട്രയാങ്കിൾസ് ആയിരുന്നു ഫസ്റ്റ് വൺ അതിനെ ഉൾക്കൊള്ളാൻ പറ്റുന്ന യൂണിവേഴ്സൽ സെറ്റ് ഏതാണ് സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ ട്രയാങ്കിൾസ് രണ്ടാമത് സെറ്റ് ഓഫ് 
നാലാമത്തെ ചോക്ക് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ എയ്റ്റ് ഇതിനകത്ത് നമ്മുടെ സെറ്റ് സീക്കാത്തോളം സീറോ വന്നിട്ടുണ്ടോ സീറോ വന്നിട്ടില്ല അപ്പം ഈ എ ബി സി എന്ന മൂന്ന് സെറ്റിനെയും കൂടി ചേർത്ത് നമുക്ക് യൂണിവേഴ്സൽ സെറ്റ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റുന്ന സെറ്റ് അത് ഏതാണ് അത് മൂന്നാമ സെറ്റ് ആണ് അപ്പൊ ആൻസർ എന്താണ് ആൻസർ മൂന്നാമ സെറ്റ് ആണ് അത് സീറോ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ എയ്റ്റ് നയൻ ടെൻ അപ്പൊ ഈ മൂന്നാമ സെറ്റ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എയ്ക്കാത്തും ബി ക്യാത്തും സി ക്യാത്തും വരുന്ന എല്ലാ എലമെന്റും ഇതിലുണ്ട് നമുക്ക് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ മൂന്നാമത്തെ സെറ്റിനെയാണ് നമുക്ക് ഈ മൂന്ന് സെറ്റിന്റെ യൂണിവേഴ്സൽ സെറ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് എടുക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് മനസ്സിലായി കാണുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു മറ്റൊരു ക്വസ്റ്റ് നോക്കാം ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇങ്ങനെയാണ് എ ഈക്വൾ ടു സെറ്റ് ടു ഫോർ സിക്സ് എയ്റ്റ് റൈറ്റ് പവർ സെറ്റ് ഓഫ് എ അപ്പോ എ എന്ന് പറയുന്ന സെറ്റിന്റെ പവർ സെറ്റ് എടുക്കണം അല്ലെ മകളെ പവർ സെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറിയാം സബ്സെറ്റ് എല്ലാം കൂടെ ചേർത്ത് ഒരു വലിയ സെറ്റ് ആക്കി എഴുതുന്നതാണ് പവർ സെറ്റ് ഇവിടെ എത്ര എലമെന്റ് ഉണ്ട് നാല് എലമെന്റ് ഉണ്ട് നാല് എലമെന്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ പവർ സെറ്റിൽ എത്ര എലമെന്റ് വേണം ടു റൈസ് ടു ഫോർ വട്ട് ഇസ് ടു റൈസ് ടു ഫോർ ടു റൈസ് ടു ഫോർ ഈസ് സിക്സ്റ്റി എയ്റ്റ് അപ്പൊ നമ്മൾ എഴുതാൻ പോകുന്ന പവർ സെറ്റിൽ നമുക്ക് പതിനാറ് എലമെന്റ് വേണം അത് ഓർത്തോളൂ ഓക്കെ അപ്പൊ ഞാൻ എന്താ പവർ സെറ്റ് എഴുതാൻ പോവർ സെറ്റ് ഓഫ് എ ഈക്വൽ ടു ആദ്യം ഞാൻ നൾ സെറ്റ് എഴുതും ഇനി നമുക്ക് ഓരോന്ന് ഓരോന്ന് എഴുതാം ഓരോന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് ആദ്യം ടു ഫോർ സിക്സ് എയ്റ്റ് അപ്പൊ ഓരോന്ന് ഇനി നമുക്ക് രണ്ടെണ്ണം വെച്ച് എഴുതാം രണ്ടെണ്ണം വെച്ച് നമുക്ക് ടു ഇസ് ടു ഫോർ ടു സിക്സ് ടു എയ്റ്റ് അത് രണ്ടെണ്ണം വെച്ച് ടു ഫോർ ടു സിക്സ് ടു എയ്റ്റ് അപ്പൊ രണ്ടെണ്ണം വെച്ച് ടു തുടങ്ങുന്ന എഴുതി ഇനി രണ്ടെണ്ണം വെച്ച് ഫോർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇനി ഫോർ ടു നോക്കണ്ട ടു ഫോറും ഫോർ ടു ഒരുപോലെ അത് നോക്കേണ്ട ആവശ്യം ഫോർ സിക്സ് ഫോർ എയ്റ്റ് അപ്പോ ഫോർ സിക്സ് ഫോർ എയ്റ്റ് അപ്പൊ ഫോറും കഴിഞ്ഞു ഇനി അപ്പൊ നോക്കാം സിക്സ് എയ്റ്റ് സിക്സ് എയ്റ്റ് അപ്പൊ രണ്ടെണ്ണം വെച്ചുള്ളത് കഴിഞ്ഞു രണ്ടെണ്ണം വെച്ച് എങ്ങനെയാണ് എടുക്കുന്നത് ടു ഫോർ ടു സിക്സ് ടു എയ്റ്റ് ഫോർ സിക്സ് ഫോർ എയ്റ്റ് സിക്സ് എയ്റ്റ് അത്രയും കഴിഞ്ഞു ഇനി മൂന്നെണ്ണം വെച്ച് മൂന്നെണ്ണം വെച്ച് എങ്ങനെയാണ് ടു ഫോർ സിക്സ് ഫോർ നോക്കാം ടു ഫോർ സിക്സ് ഇനി ഞാൻ സിക്സ് വന്നിട്ട് ടു ഫോർ എയ്റ്റ് ടു ഫോർ എയ്റ്റ് അപ്പം ടു ഫോർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ടു സിക്സ് എയ്റ്റ് ആയിക്കൂടെ ടു സിക്സ് എയ്റ്റ് അപ്പം ടു വി തുടങ്ങുന്ന കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞല്ലോ ഇനി നമുക്ക് ഫോർ സിക്സ് എയ്റ്റ് ആയിക്കൂടെ ഫോർ സിക്സ് എയ്റ്റ് അപ്പം ടു ഫോർ സിക്സ് എഴുതി ടു ഫോർ എയ്റ്റ് എഴുതി അതിനുശേഷം ടു സിക്സ് എയ്റ്റ് എഴുതി ലാസ്റ്റ് ഫോർ സിക്സ് എയ്റ്റ് എഴുതി ഇനി നാലെണ്ണം കൂടെ ചേർത്ത് നാലെണ്ണം കൂടെ ചേർത്ത് ഏതാ ടു ഫോർ സിക്സ് എയ്റ്റ് നോക്കൂ എല്ലാം ആയോ ഒന്ന് പതിനാറെണ്ണം ആയോ നോക്കൂ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് ഏഴ് എട്ട് ഒൻപത് പത്ത് പതിനൊന്ന് പന്ത്രണ്ട് പതിമൂന്ന് പതിനാല് പതിനഞ്ച് പതിനാറെണ്ണം ആയി അല്ലേ എങ്ങനെ എഴുതുന്ന ആദ്യം എങ്ങനെ അഴ്സെറ്റ് പിന്നെ ഓരോന്ന് വെച്ച് പിന്നെ രണ്ടെണ്ണം വെച്ച് പിന്നെ മൂന്നെണ്ണം വെച്ച് ലാസ്റ്റ് എല്ലാം കൂടെ ചേർത്ത് നാലെണ്ണത്തിൽ വെച്ചു അപ്പൊ നമ്മൾ പവർ സെറ്റ് എഴുതിയിരിക്കുകയാണ് എത്ര എലമെന്റ് ഉണ്ട് പതിനാറ് എലമെന്റ് ഉണ്ട് അപ്പോ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഒരു സെറ്റിന്റെ പവർ സെറ്റ് എഴുതുന്നത് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കും നമ്മൾ ഇന്ന് യൂണിവേഴ്സൽ സെറ്റും പവർ സെറ്റും ആണ് പഠിച്ചത് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യനും ചെയ്തു വളരെ കുറച്ച് ടോപ്പിക്ക് നമ്മൾ ഇത് പഠിച്ചിട്ടുള്ളൂ നമുക്ക് ഇന്ന് ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കാം കാരണം നമുക്ക് ഇനി എടുക്കാനുള്ള ഒരു പുതിയ ടോപ്പിക് ആണ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ടോപ്പിക്സ് ആണ് ഓപ്പറേഷൻസ് ഓൺ സെറ്റ്സ് ആണ് നമുക്ക് ഇനി അടുത്തായിട്ട് പഠിക്കാനുള്ളത് നമ്മൾ ആ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ടോപ്പിക്ക് നമ്മൾ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കും അപ്പൊ ഇന്ന് പഠിപ്പിച്ച കാര്യങ്ങൾ എല്ലാവരും എന്ത് ചെയ്യാം കൃത്യമായിട്ടൊക്കെ പഠിക്കുക നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാ